mga inigog maidea ni Kristo. Ang atong tema o segment 10, karong buntaga, may kalabtanan sa naglabay nga tema sa mga pare or consecrated persons. Kaya ang title ni Inigingon, Whispering Hope, Clergy, and Consecrated Persons, Servant Leaders for New Evangelization. Mga Inigugma, sa atong pagpasalamat sa Diyos, gasa sa pagkapare, sa atong pagpasalamat sa Diyos nga nagtawag o nagpili o nagpadala aron pagmisyon pagbuhat sa ilang tulumanon. Karong buntaga, gipahinamdom na ito. Kung sa gyud ang tinuod nga rason, nga no nga tawag ni Kristo ang atong mga kaparian. Mga inigugma, no? tingali makatabang kung huna-unao na ito, makadali ang gitawag na ito nga proseso sa pagtawag. Normally, sa usakabata, ang kinabuhi sa pagkapari o sa reliyoso nagsugod sa gitawag nga attraction. Doon ay, doon ay uh, nagustuhan sa maong kinabuhi. Ikaduha, nag-decide nga masulod sa seminaryo, decision. O katulo, diha, gi-purify ang mga motivation. Nga naman, nga magpari kagit na. Uh, kung kung doon ay medyo yabag gamay, dili, imperfect na. Gi-purify. No? O nagpadayon kini sa tinuig nga formation sa seminaryo. Pero makaingon kita nga ang usa gitawag nining kinabuhi ah. Kung niabot sa punto sa adlaw nga ordinasyon, kung siya na ordinahan. Mao nga hangtod nga siya ordinahan, di pagi kita makaingon nga mo nagikini ang iyang calling kay wa pa man maordinahan. The moment nga maordinahan ang usa ka candidate, mo makaingon kita full pledge na siya nga pare. Full pledge nga religious na kun diha mismo na ang iyang profession. Pero ano man gyud no ang ang tinuod nga nga calling no? ni ning clergy and consecrated persons. Di as Ibanghilyo ni San Juan, Kapitulo, Kapitulo 13, Versikulo 1, ang 26. Ipakita na to sa si Jesus sa katapusan nga panihapon nga nagpamusa, naghugas ti il sa iyang mga gintotunan. Matod pa ni Jesus nga siya muwanhi diri aron alagaran pero aron magalagad. Mao nga bisan pa sa PCP 2, uh, 1991, ang mga kaparian o religious no, kaparian, gitawag servant leaders. Leader pero mag-serve. Diri aron sila ang alagaran. Mga hinigog mga salamat nining nining importante nga pahinamdum tungod kay para nato. Umaw kini ang tinuod nga espiritu nga katuyuan sa mga kaparian o religyosa. Ang Santo Papa nga mao ang pagtanaw sa kadaganan labaw sa ngatanan. Diya sa yang pagsulat mga dokumento, pananglit mga appointment sa obispo, no? makaingon siya servos, servorum de servant of the servants of God. Nga buti pa sabot para sa Santo Papa, ang iyang reference yan ko galingon, ako ang servant of the servants of God. No? Siya ang uh, sulugoon sa mga sulugoon. No? Ang iyang pag-reference yan ko galingon, painumdum nga ang tinuod nga kinabuhi sa kaparian, kabispuhan, mao'y pag-alagan. Mga mga inigog mga sa atong pagsangpit ni ini, no? Gipasalamatan na ito, kamu nga naghatag respeto, gugma, suporta sa kaparian. Pero, request na no? ayaw gud buhata nga sa kaniyad to ba daw, daw kulang na lang mga prinsipi. 
Do ko lang nila nga as if no. Diya gi sila sobra ka taas ba ang ilang ang ilang position kaysa ato ana because di mangge kuni angay sa maong calling no. Of course, happy kami sa inyong suporta, respeto pero ang punto diya not in the context nga as if no we are much 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 higher no sa inyo kay ang tinuod nga pagtanaw moy servant leaders na sa komunidad mo lagi dang akong gusto pa hinomdom just like Jesus we are called to serve and not to be served of course lain na pagi pagpagasantos no to to teach no and of course to build community but in the context of like Jesus who came not to be served but to serve like Jesus who washed the feet of the apostles we pray that we allow Jesus to wash our feet aron kita gihapon makahugas sa tiil maka serve sa aton kay igsunan daghang salamat ninyong tanan Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Sabu Catholic Television Network. Network.
Sebu, maing buntag Pinoy, adlaw ka ron ng Miyarkoles, adlaw sa tong inahan sa kanuna yung panabang, September 18, tuig 2019. Sa pasalaandan, akong ihatod ka ninyo kini mga balita ang rahipo sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ako ipakita ka rin yung mga front pages sa mga pamantalang lokal o nasyonal o mukutlo ako pipila ka mga balita sa mga mga pamantalaan. Pag-iskot-hiskot ako sa mga butang na may labot ang lungsod. Ako masakaw na yung mga text messages ngayon para ating ating tuluman noon. Ang weather report, usunod karong taod-taod. Ako si Manny de los Santos Rabacal o Karabuntaga Magigala Mag-inusara ko. Tungod kay ang akong partner to sa Malaysia, doon ay importante kay ang gitambungan nga konbensyon. Ariya nga to ang weather report gikan sa pag-asa ng tan o bangkang. At ang ipabot pang higala nga itong pag-a... Ah, o bangkang Banji Tolentino. Ms. Tolentino, may buntag. May buntag usap na itong lakas panahon, sulod 24 kamatak na atong synopsis. Na LS3 sa Kadlaon, ang... Central Tropical Depression Nympha, nakita kini pinagis na available na data na may gilayong 670 km silang mga bas-bas kubatanis. Siyang coordinates 20.8 degrees north, 128.4 degrees east. Dala sa mga kusugangi doon sa tunga-tunga niya ni nga 55 km matak-tak na usap mga pag-kuskuso sa mga kusugangi nga 70 km matak-tak na. Kini mga irog nga almost wala agil irog. Samtang natin eh. Laing low pressure area, kani nakita pinagagaya po sa nangabela mga data nga may atoras vicinity sa San Jose Tarlac. Siyang kunin 15.5 degrees north, 20.5 degrees east. Samtang sa twist mo sa efekto ka tungatunga o kabagatan gabayin sa Luzon o kabagatan gabayin sa o kasalban gabayin sa Visayas. Tugnanis atong forecast. Sa Gapon, Metro Cebu, sa lang probinsya kalungso na siyudad. Magkasati ka po may panahon, gawas lang mas mahigami para atong kalangitan. Tumulas mga patak mga pag-ulan kani epekto sa localized thunderstorm. Sa pentes kasad panggabens kapisya am kas natig may uh, may par kalangit ang mga katag nga pag-ulan o panudo kilat kani epekto sa uh, low pressure uh, southeast monsoon o low pressure area. O ang atong dagat din Cebu kasad sa pagguro sa mukus-kusog ni kas uh, amina silang habagatan silangan ni lumas atong kadagatan kas kas pagbaluron. Pada ba nasukod sa iyang kidas on si iyang Balot, 1.2 na tunas to 2.8 metros. O gatong dagat, subang mutaog, garong ala o na 20 krong hapon, kani magiptas o nga 1.3 metros, kani munas o niya, ala 7.3 karong gabi, o kani may imog o nga 0.27 metros. Samtang atong temperatura, ikas 26 degrees centigrado, o tunas tayo tayo 3 degrees centigrado. Tung adlam sa bangin alas 5.34 sa buntag, kanimu sa alpon niya alas 5.43 sa alpon. Ilang ko to ba ito re-update? Kinis Banji Tolentino, mayong buntag. Dari salamat, Ms. Banji Tolentino, sa mga water report. Ano yan kinig ato mga front pages sa mga pamantalaang lokal o nasyonal. Unahon na ito ang Sun Star Daily. New traffic scheme at UN Avenue set to decongest intersection. Superbalita sa Sunstar, nag-video sa paghubo, hinol sa babay, biktima hubog sa diyang gihubuan sul sa sakyanan, ng hinol, mga tinun ang rasab. The Freeman, Indonesia Hayes, reaches Cebu, authorities can say just yet. Banat niyo sa The Freeman, Freeman. Lima ka estudyante, may molestia sa classmate. Viral video gisubay sa CIDG. Philippine Daily Inquirer, Bantag named new Bucor chief. The Philippine Star, BJMP exec, named Bucor chief. Manila Bulletin, adequate oil supply in the Philippines assured. Balita, truck na hulog sa bangin, labing apat patay. O sa tempo, 204 million pesos shabu seat in condo. 
Pagkat ang mga front pages sa mga pamantalang lokal o national o balik ka kukarun sa taon o sa pagkatun ka rin sa mga balita na nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Please stand by. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maong Building. Kaniadto nga wala pa kong magamit, ungkoy, sakit akong tuhod, iglakaw na ako, akong mga lutaha. No? Labi nagigikanta sa overtime, di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha, no? maglakaw rin yung ko. Mga batanon nga mauahin akong lakaw, kay kusog na kong lakaw, tungod sa paggamit na ko sa koy. So ay mo gamit sa koy, kay nindot ka ang resulta. Dagang kayong salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule! Herbal Capsule Food Supplement. Maayo gayud, pang protection. Isa ka kapsula lang kada adlaw. Adunay sangkap nga saluyot nga pang anti-cancer. Malunggay, gutokola, banaba, sambong, ginseng. Makapabaskog sa itong lawas o sa itong body organs. O immune system o antioxidant pa. Talan Herbal Haplacious Oil. Maayong panghapla sa mga buntis. Adunay sangkap nga 25% tuba-tuba. Kinira ang herbal oil nga adunay sangkap na Talan Herbal 3. Nga adunay scientific name nga Bridelia Plant. Makita lamang dinis sa klarin misami sa Occidental. Epektibo dyan ni Haplas. Talan Herbal Haplacious Oil. Antifungal, adunay mga sangkap ng mga herbal sama sa madri kakao, asunting uguban pa. Epektibo alas mga ringworm, kunbunay, nuka-nuka, hadhan, atlet's foot, bugas-bugas, kurikong, uguban pang sakit sa panik. Sakit sa panik, pagliksik! Ang produkto sa talan, garantisado, epektibo. To see is to believe. Approved sa FDA, kun Food and Drug Administration, o sa ASC, kun Ads Standards Council. Lacto Puffy Health Alert. Ayaw patap ti ugsip o nagubo ang imong pamilya. Dali kaayong makuha ang sip o nagubo, maulan man o muini. Mao nga protektahi ang imong pamilya, ilabi na ang imong mga anak ni ining mga sakita. Liguna ang ilang immune system, pinaagi sa pag-inom ang lacto-puffy health drink, nga puno sa good bacteria nga makapaligon sa immune system sa lawas. Free your family from diseases. Paim na sila og lacto-puffy health drink and bring health into your home. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyao 2021. Pagsangyao 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift, the gift of faith. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Palayo sa loob sa Doma ang Buntag Pinoy o ano yan ang kiling itong mga balita ang rahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Nagmula sa itong mga balita karong Buntaga, bagong traffic scheme ipatuman sa syurad sa Mandawe sa United Nations Avenue o iskina DM Corte Street aron maluwag-luwagan ang dagan sa trapiko paingon sa Mactan Cebu International Airport. Dry run ini pay gayon karong Domingo sa Buntag. Ang kasayuran yato ni Chris Ligan. Pero ang Domingo, ipagayon ang dry run sa bagong traffic scheme na ipatuman sa UN Avenue o iskina dan DM Cortes na may agianan sa masakiran na paingon o gikan sa Mactan Cebu International Airport. Magsugod ang dry run alas 4 sa Buntag o sa Sabado pa lang sa Buntag pagmula ang traffic light signal sa mga lugar o ipakatap ang daghan traffic enforcers, tanod o radio communicators. Base sa presenta sa opisyal sa Traffic Enforcement Agency o Mandawe, kuntin dito sa Kapitulio Kagira sa Buntag tag ang giusab mo lang ang pagwagtang sa pagdiritso sa mga sakyanan gikan sa Dan DM Cortes paingon sa Kansaga Bridge o vice versa subay sa DM Cortes paingon sa Sikan Bridge kani adto nga ang bus o PJ lang iapila ang mga pribado sa sakyanan nga moray turn subay sa UN Avenue na usa taytayan samtang amo paingon sa Kansaga mo u turn ilawom sa taytayan we offer this uh, scheme Nakairong doon ba si Gob? So di ba mao ni Naski mga atong gusto unta? So yes Gob, pero wala ito makuha, makustro. So finally, may hopefully, uh, hopefully unta ko no, makuha na yun. That's why she is very eager na makuha ang gini siya, ma-implement. Iyatag o authority sa team mag-conduct o gairan. Kaya ron pag-improve pag yun sa traffic situation. Kibaw naman siguro mo na problema ka ay na ito ang Ang kunino ni Arkitek Nimor nga ang bagong traffic scheme igo lang makapaluag sa UN Avenue apan ila pang sutaon ato sa dry run ang epekto nini ni gawas sa mga sakyanan sa ubang mga kadalanan. Nakip sa problema nga makapikto sa dagas trafikos mandawi apan wa sila i-control mo ang kaoot sa traffic sa Banilan area sa siyudad sa Sugbo ini gawas usap sa Sikan Bridge sa siyudad sa Lapulapo ug ang paghuot sa trafiko do also sa Kamul sa konsulasyon nga mabot ang linya sa Hagubiaw, Mandawe. Wala po. Muna ako giingon nila. You also, Juan, can manage your imong jurisdiction kay kami sa mag-resort sa mga kanaong dito mo stock up, man. Riz Ligan, CCTN News. Ito ang balita na nag-iya sa mga gi-impound ng mga sakyanan sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority Giawag sa pagkuha na sa mga mga sakyanan, gibahad sa City Toda nga kung dili makuha ipasubasta kini sa kagamahanan sa syudad. Ang detalye ay hatod ni Femery Dumabo. Adunay 161 ka mga sakyanan ang naanaa sa impounding area sa City Toda. Mato ni Jonathan Tumulak ang Pangulo sa City Toda nga sa 161 ano na kini 133 ka mga motorsiklo, 13 ka mga private vehicle, 5 ka tricycad, 7 ka tricycle o 3 ka e-bike. Mato ni Tumulak nga naa sa ordinansa sa syudad kalabot sa mga ma-impound ng sakinan na doon na lang duka kabula ng pag-star ni Ini sa impounding area. Hapan kayaghana na sa 161 mato ni Tumulak ang maabot na sa kapinusa katuig. Kaadlaw sa dili pa ang pizza himuon ang subasta. So, manang uh, among panawagan pagbalik sa mga nagig mga sakyanan na uh, ilang claimo ng ilang mga sakyanan. So, kini mga sakyanan na mao ni sila na involved og mga vehicular accident. Unya, mao sa ning mga sakyanan na ang kining gipang uh, impound tungod kay way mga lisensyang driver, unya way mga rehistro ang ilang sakyanan. Upadala og notisya ang City Toda ang adto sa konsekwensya nakapangalan ang sakyanan. Napulo ka adlaw sa dili pa ang ikatakda nga pagsubasta. Gipasabot ito bulak nga gawas nga duha kabulan lang ang anaa sa balaod nga pagpa-impound na puno na usab ang ilang impounding area. Yes, uh, para pag uh, hawan-hawan gamay sa mo ang impounding area, kanya ikaduha, uh, risgo po kining mo ang mga sakinan tungod kay kidakop ni sila di asdan nga nagdagan, it means na gasolina. So, Og nasod sila sa among impounding area, doon na ni mga gasolina. 
So, risgo kayo among itiner og dugay ang maong mga sakyanan. Nakatakda ang pagpasubasta sa katapusan sa Oktobre o di baka sa Nobyembre. Femari Dumabok, CCTN News. Sa lain balita, Mandawi City Mayor Jonas Cortez na dismaya sa serbisyo sa MCWD nga wa makahatag og igong supply sa tubig nga nakahasul na sa mga konsumidor. Gitunan sa syudad ang pagpangita og lain water service sama sa Pilipinas Water Service Incorporated aron masolusyonan ang problema sa tubig labi na sa ilang merkado. Mga tunghaan o sa City Hall mismo. Ang kasayuran ni Hato ni RV Veloso. Ako disappointed kay ko sa sa kon sa MCWD no. May padayag sa iyang pagkadismaya ang mayor sa Dakbayan sa Mandawi Jonas Cortez tungod sa padayam kakuwang sa supply sa tubig nga nasinati sa tibuok Dakbayan. Apektado na ang bagong merkado mga tunghaan ngun man ang pang-adlaw-adlaw nga gamiton sulod sa City Hall. Una nang may padayag ang mayor sa gusto ni ini nga pagpangita og laing water service diha sa barangay Giso sa maong siyudad nga mao ang Pilipinas Water Services Incorporated tungod kay di na maato sa MCWD ang pagsupply sa Dakbayan. Well, public market ang tong sports complex wa gitubig mo no, na nga gitinhanglan na gyud og di nila kaya mangita gitagla in source ganyan din pag isubay sa sakop sa market committee ngon man sa city engineering's office sa kagamhanan sa Dakbayan ang mga linya nga pwedeng gamiton sa pagbutang na unya sa tubo sa tubig mabot sa 20 ngadto sa 24 metro kubiko ang magamit sa tibok merkado matag adlaw ni pasalig ang operations head sa Pilipinas Water Sources Incorporated Rofijo Bolivar nga makasupply sila og maabot sa 50 metro kubiko matag adlaw sa merkado buot pa sabot kaigo na og sobra pa sa matag adlaw ang magamit sa merkado The priority of the city mayor right now is if if ever Filipinas water is capable in supplying the potable water for their public market, and Filipinas water is very capable in supplying 50 cubic meters per day. Ipa dahil usap ang market administrator Mussolini Suliva ng tungod sa pagtap sa sudad sa laing water service gipang lantawan dunay usbaw sa abangan sa mga manindahay sa bagong merkado. Uh, sa pag MCW, hindi naman sila nga uh, doon na kuno ay lagi ko nang sus ko nung karong panahon na hinihinay dyan, hinihinay dyan yung source of water ng kanang aga sa tubig ng gabi, na amo mo ginagay, kung anong gitukawan puso pang ihis daw ang bisis, huwag yung nga ng sitwasyon di surgi ka. Ang CRMO, DGS yung man Bureau of Fire Protection kong DFP nagtinabangay sa pagsupply o tubig sa Mercado o City Hall, ngagikan sa hydrants. Samtang sa ilang bahin ang tigpamaba sa MCWD Chairman Rodriguez Cara na ngayo o dispensa sa kakuangon nga nasinati sa syudad o sa mga silingang lungsod ni Ini. Giangko ni Cara nga kuwang yun ang ilang supply tukod na usab sa salt intrusion sa tubig. Our concerns in Mandawi and to the local officials uh, for the water supply shortage um, being experienced by our customers. We have scheduled to present to the LGU the supply and demand situation and of course our short-term, medium-term and long-term plans to address uh, the supply shortage and all our threats no, to the water supply in Metro Cebu. In the meantime, we will, we will collect all the complaints and a focus on areas uh, who are experienced, which are experiencing lesser uh, service hours. Padayin noon ang kampanya sa MCWD sa publiko nga magsaud og magtipid sa paggamit sa tubig. RV Veloso, CCTV News. Sa lang bahin, iabot na sa 40 ang mitahan sa ilang kogalingon sa Criminal Investigation and Detection Group G7 nga nakabinipisyo sa Good Conduct Time Allowance Law kung GCTA. Ikatakda silang ibiay sa Buyog Penal Farm sa probinsya sa Leyte aron dito sila kasamtang ipahimutan o subayon pagbalik ang ilang records kung gusto ba ang kwintada sa ilang sentensya. Pato ni Police Brigadier General de Bolsinas na maoy personal na may bisita sa buhatan sa CIDG7 na isakay sila sa barko gikan sa syudad sa Subo o ang PR7 ang mugas to ni Ini. Si Nemesio Bacalso, 66 anos, na taga Carmen Bohol, may awag ka ron siyang maguwang na nasa Barangay Guadalupe na si Inaro Bacalso, nga sa dili pa siya dadon sa Leyte, bisitahon nung taas siya ni Ini, sanglit, sukad siyang pagkabata, wa pa sila magkita. Pagkakan ko sa kong maguang na herdo sa Gudalope, na dalawang ko niya kayo. Dalawang ko niya kung ba, kahit dalawang ko sa Apuyo. 
na na ka na imuduaw ni mo tayo bago ka giyad ato dito. Kasi nga ang simuhang iksuon din mo sa kanin. So kung maguwang sir, maguwang na ako. Kasi nga, hinaro pa kalso. Hinaro? Lasog, gura lupi ko na? Oo, nasog, gura lupi. Nga ito mga iksuon din ko nila. Uh, Nag-desisyon na na mo na pwede sila i-transfer ugma sa ano, alas gis, sa buntag, iroro, at to, to sa abuyog, di ba sa late? Sa itong Biocore facility dito, kasi ang guidance, the nearest Biocore facility, so dito na dito na mo sa late. So na-arrange na na mo na, uh, gigawa na, gawag mga sakyanan, gawag na gi-arrange na mo. So as of now, ang last count na mo is 39. Kaso na pa'y usa ata na nag-surrender sa Talisay, uh, ipakuha na mo na makabot para maging 40 sila. Katapos ang balita, nag-viral ka ron sa social media ang video sa usa ka babae nga daw usa ka hubog nga wa nay panimuot uban sa upat ka mga lalaki nga gituang purus tinunan sa usa ka unibersidad din is dakbayan sa Subo. Samtang ang nag-video ang anaa sa front seat sa sakyanan gihubo usab sa lalaki ang uniforme sa biktima ug hikap-hikap ang dughan ini. Wa ra mo reklamo ang biktima nga hubog apan maklaro nga maragkaila ra ang tanan nga sakay sa auto. Nabot na sa management sa universidad ang video o nailahan na ang upat ka mga lalaki. Samtang si Police Brigadier General de Bolsina Sepi sa Police Regional Office 7 miawag sa mga ginikanan sa biktima nga mureklamo at dos kapulisan aron mapasakaan ang kaso ang mga tinunang lalaki. o gayahang parents, kung gumahay sila tabang, mag-report nyo dahil sila sa mga kapulisan. Kung gusto nila dito sa mga opisina, pero the best na ilang antuan ka is kaning atong city director sa Cebu City. Kay kabalo mo, kana si Colonel Juan uh, Gemma Binluan o sa SEMA expertise is ano, uh, uh, women's death concerns. Pag underage pa na, mas maayo. Para makatabang dahil ang polis sa ilaha. To the alleged perpetrators. Ah, to the alleged perpetrators, ah, kung, di, kung tanahan saan ito. Diba? Kung the alleged perpetrators mo gawa sila ang testify, and that was the case, good for us. Good for everybody. Para di natang mag-isod, mangita kung kaysa na. Ito ang mga balita ang rahipo sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo ka itong nakita o nabati sa Sairi 47 din sa CCTN Channel 47 o sa Radio DYHP. Duga mga kasayuran o mga balita ang akong idunol ka ninyo ang mga sa mga komentaryo. Ako ning uh, ihatag ka ninyo isip ihimplo no arundili good mo magsalig. Naitabot na ni Karako sa Mahigala. Tutuo ka mga sakyanan o gusa kabay ang nangasunog sa duha ka managlaing sunog sa Marte sa Buntag, September 17, dinis dakbayan sa Subo. Pasado o 7 sa Buntag sa Dan Akosalem, iskina Dan Benedicto, kalit nga misilaob ang atubangan sa usaka auto na gibaniho ni Louis Dichos, dumulupyo sa Lopez Compound, Arwaquino Street, siyudad sa Subo. Mato ni Dichos, Wedding photographer ni siya na samtang siya nagmaniho sa iyang sakyanan pa ingununta sa barangay Mabolo ni Silao pa makinas iyang sakyanan. Niyagi na tuntungura si Police Captain sa Turnino Sedigo, Happy Highway Patrol Group Metro Cebu, o gigamitan ng fire extinguisher mao na napaong dayon. Awag ni Sedigo sa tanang mga driver o four-wheel ng mga sakyanan sa pagtinergyod o fire extinguisher. Importante kaya nang doon ang fire extinguisher. I think that's also a requirement. No? Aroon doon ay magamit kung ugaling doon ay sunog sa inyong sakyanan. Mga alas jeans, pasado sa buntag, i-alarma no sa, sa kabumbiruhan ang laing sunog. Si SFO3 Lowell Operantissima, Chief Investigator sa Cebu City Fire Department, niingon na ilang dadawat ang alarma sa sunog alas jeans 15 sa buntang sa sitio Tugasla, Paloma Village, Barangay Tisa, Siyudad sa Subo, bato ni Pulentisima nga base sa ilang investigasyon, na angin ang duha ka mga sakyanan sa pagdaob sa tinapok ng mga layang dahon nga gidauban. 
apan tuhod sa huyuhoy sa hangin ang mga aligato ng lupad o giingong napadpad pa ingong sa duha ka mga sakyanan dayo ni ulbo ang kayo. Napaga ng usakabay nga naas dool na ugdaw ang Mitsubishi L300 van o Honda CRV na iya ni Honorato di Kilia ni Kaila Pangkayo sa duha ka mga sakyanan sa bay sa silingan. Muna ay mo patakatakag daog doon sa mga sakyanan kay kanang mga sakyanan doon na nay sud nga gasolina o ka krudo na dali nga mulamoy og gayo leksyon eh ug daghan kay nang utana ug unsa maning murag lain man ang atuang mga pang, ang atong kalangitan no murag dunay murag dunay nagtabon nga aso well di ni masiguro mga higala Apando na manggoy forest fire sunog sa lasang di Indonesia. Ang pangutana mo ba ni nakaabot na bang haze? Dinis kining haze mo na ba ang gikan o tungod sa sunog di sa Indonesia? Ang Environment Management Bureau sa San Luis mi check na sa air quality din hi tungod sa report ngayon ni smoke og haze gikan sa forest fires Indonesia na biabot din sa Pilipinas sa pagkakaroon ila pang i-check o ila pang i-investigar kung ang haze, uh, kung haze ba kini or not. We will release the results within the week. So, mga nisindi uche achieves environmental education and information sa EMB7. Siya na kanayon na mikuha na sila testing isip ilang himuon nga sample. So, muna ano, nga ato usang klaruhon o haze ba yun kini ikan sa fires fire dito sa Indonesia. Kunya, kining uh, grabe man ang traffic sub diya sa Mandawe, labi na giyod ka ng adto na ka dito pa sa bridge, no? Kani din na pita, grabe man ang traffic. Kani mo nang doon ang taan na ikuan diya, himuon nga, nga kining dako nga proyekto at panilangay doon ang babagsan. Giabisuhan ang mga motorista sa nga muagi sa United Nations Avenues na kwen sa Mandawe na kinahang ng sundo nila, kining bago nga rota sa trapiko nga gipatuman aron sa pagpapaspas sa dagan sa trapiko sa mong dapit. Si Architect Florentino uh, Nemo Jr., Executive Director ni siya sa Traffic Enforcement Agency in Mandawio Team, Ningon, na ang tumong nining bagong pamaagi sa trapiko magkabugong sa paghuot sa mga dasa sa mga sakyanan nga muagi sa United Nations intersection. Tas ta sinun siya nga rota pan mahanoy gayud ang dagan sa trapiko suma paninimor no. Uh, base sa bag-o nga pamaagi ang mga motorista nga mubiyahi padong sa amihan ang bahin sa Subo sa North. Sa Subo gikan sa DM Corte Street agis Kansaga Bridge na mo U-turn agianan sa Ilaom sa Marcelo Fernand Bridge mo man nandan karon sa panahon nga mabalik na ang agianan ang mga motorista mamahimo no silang muliko sa tuo pa ingon sa Kansaga Bridge mo magyapon na aron inay mo tabok sa intersection nga magkamugnag traffic ning bagong traffic scheme mo U-turn sa Ilaom sa ikaduhang bridge ang public utility jeepney pa ingon sa norte pinagi sa Hagubiao Konsolasyon nga rota. Ang mga bus o mga sakyanan nga paingon sa Norte gikan sa Cebu North Bus Terminal, mo U-turn sila sa bridge, inay nga muliko sa WA paingon sa Pacific Mall. Dili na sila kaliko sa WA paingon sa Pacific Mall aron sa mga dili makaingon sa traffic. Ang mga paingon sa syudad nga gikan sa Kansagabi Bridge at magikan Norte padurong din South, kinanglang muliko paingon sa Tuo Moagi sa United Nations Avenue Ug dito sa P. Burgos, ug muliko sa Wapaingon A.C. Cortez, ug mulaos nga sa D.M. Cortez Street. Upahigayon ang team dry run kanong Domingo, ika-22 sa Siptyembre, arumasuta kung epektibo ba ang maong pamaagi. Okay, nindot ng yunayana, no? Kay, mga uh, managikinahan, they, they, have, they have the right also to experiment mga schemes kay Gunini, after which, after the 30 days, they are given 30 days, uh, at most, no, na muhimu ni ng experiment uh, sa ilang traffic scheme, after which, kung successful, uh, they recommend uh, this scheme to the uh, to the Sabus, uh, Mandawi City Council aron nga himuan kinig ordinansa. 
Kanong doon din alin mo mga higala nga diha ka to ito, diha ka to'y kanang mm, naglutaw-lutaw na mga tao na tungod kay nalunod, dugay kini, tulog ka adlaw silang naglutaw-lutaw sa karagatan. Ang magtiayong kaldino, ang ilang isaligan, maawang lumot sa dagat, nga mo ilang ikaon nga nagpaligon ka nila aron mabuhi o ingon mo sa pagkampo. No? Kini magtiayon mga higala, napadpad mga ni. Duman silang paguna-una sa lima ka mga anak na ka-survive ang magtiayon, biisan duya na sila kaayo. Maukini ang aso ni Olympia Caldino, 45 anyo sa Super Balita Cebu, silang pag-uli din sugbugikan sa buhol ni atong Martes, September 17. Ang magtiayong Caldino na bangalan sa mga mananagat sa Albuquerque, Bohol, ni atong Domingo sa hapon. Dawa sila kung missing, sukad pa ni atong Biyernes sa Buntag, human wa makadunggo gikan na nanagat ni atong Kadlaon. Si Olympia, nga nahinabi sa Super Balita, si Buningon, nga sa una, uh, kahadok, may patigbabaw ka niya, labi na, na naas sila sa kadagatan human, ipanghapak sa dagkuk ang mga baod. Sa una, puwerte na kung hadlo ka dyan, nagbasin doon ay iho, labi na nga naami sa tunga sa dagat, suma pa ni Olympia. Sa Super Balita, si Olympia, huwag magtuo, na mabuhi pa sila. Kaya naas sila sa tunga sa, tunga, tunga sa dagat, samtang nag-abay silang bangka na una na tikyaob apan wa malunod. Mo man basta bangka, sakayan, di man siya ma malunod. Tikyaob lang siya. Patay na yun siguro mi, sir, kung nalunod pa ang bangka ang isakyan, doon ang Olimpia. Na wa ang kadlok ng Olimpia, sa dihang nahunahunaan niya ang iyang lima ka mga anak. Nagsigil na sila ang ampo si Ambana tungkol sa, sa ugalan sila mga anak. Nag-ampo sila nga doon ay makakita kanila o maluwas ang ilang isaligang pagkaon mao ang lumot nilang makuha gikan sa dagat. Ingon sa nadungog ang ilang pag-ampo sa diyang doon ay usaka barkong nga milibay kanila na panlay-layo hinungda nga wa sila makitih. Sa among tulog kaan daw, sir, di na mo masabot ang among ibati sa, among, sa akong bana o kung sa akong buhaton. Di ha, dito ang ibarko pero wala sila kiti. Di at itong Domingo, uh, sa hapon, gidungog ang among pag-ampo. Sa dihang nabangalan sila o sa kamananagat, samtang nagaid ang ilang bangka so sa kapayaw. Dako gayo na nga ko ang pasalamat, sir, nga naluwas, uh, sa nagluwas na mo tungkol kay dagaan pag yun may sa ginoo, ikaduhang kinamuhi, dugang ni Olympia. This is a miracle. Dugang gilua, dihang giluwas na sila, wa niya kapug niya ang pagsigihilak sa kalipay. Pinagi sa abag sa Philippine Coast Guard, o sa uh, kagamhanan sa uslob na iuli ang magtiayon ng ikuha silang duha ka mga anak, kung ni Barangay Consihal, Elsa Gift World. That is a story, mga ikala, of survival na pinagi usap sa pag-ampo. Mone gingo nila nga, there's power in prayers. Mahitungod din yung atong nahibawaan, mga ikala, sa kalagigin na kontroversyal kaayo, nga lain-lain na lang ang paagi, di na pagian o bisikleta, ang second and duha ka bridges nga nag-connect sa Mandawi City, sa Lapu-Lapu City, kung sa panang uban diha mga paagi, butangan ang taas ng railing, butangan pukot sa kilid, anong kung nagaling makasakas railings, inig-ambak, di yun masangit lang kaya po hindi ito sa pukot, kung di yun matagang ito sa dagat. Apan, atong nahibawaan mga higala, ubay-ubay yun di ay, ubay-ubay. Matagtuig sa 2016, nga ito sa 2019, no? Ang Regional Investigation and Detec Detective Management Branch Division sa Police Regional Office sa Albizay may record of 850 na kabangan nag-ikog, suicides. On the average, that is 213 persons matagtuig. 213 kamangan tao matagtuig ang mag-ikog or 17 at 18 kamangan tao matagbuhan. Karaghanan sa mag-ikog, mga laki, Huwag nahitabok kini sa Cebu Province. In Cebu City, doon ay 56 nga na-recorded nga naghikog as of August 2019 at tumilabay buwan. 
ang figures nag appeal sa wa pang report na kaso sa suicide no uh, wa, wa kini mag appeal ya tung nag suicide nga wa mi report og wa ay appeal ni mo record sam ang ubang mga suicide wa man good ma, ma report ng sa pulisan so wa ni labot ini ya tung agosto 18 usa ka disease anyos nga uh, lalaki nga atleta ang hikit an nga naglutaw sa karagatan sa Kabawg Shipyard sa Barangay Upaw, Mandawi City, kay Miambak si Marcelo Fernand Bridge, alas dos kadlaon, na itong Agusto 17. That's a very tragic event, mga higala, suod ni sa ang, ang ginikanan ni sa kong anak. Sixteen hours later, ang police, nakapugong usap ang disayas anyos nga babae, nga buot untang mo ambak sa mga giapong taytayan. Tutu kadlaw humaniana usa ka 28 anyos nga babae ang muambak usa punta sa maugay pong taytayan apan ang Mandawi City Police nagakita kaniya ug unya gitambagan siya nga dili inayon ang iyang paghikog sa Sugbo karaghanan sa paghikog bahitabo sa unang Macten Bridge o sa Serious Men Bridge katung una ang uh, muambak sila Macten Channel din kusog kaayo ang sug, mga higala. Sa interview na itong September 4, si Dr. Renato Obra, Chief sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center ng Kanayon ng Cebu, mo'y leading, mo'y nag-una sa gitaghanon sa naghikog din sa Pilipinas. Although, wa say research may tungod din eh, but I don't know what's here in Cebu that so far during our meeting and conference in Manila, Cebu was the highest incident of nationwide suicide. And the most common site are the Macten Bridges. Siya na ganayon na relational problems, kinig uyab-uyab, o tanang mga klase sa bullying ang mga rason na nung nga maghikog ang naghikog ang mga tao. Siya na ganayon na dito sa Pilipinas, doon ay taas na, na insidente sa paghikog sa mga 15 at 24 anyos o kadaghanan ini mga lalaki. Ang peak age sa suicide sa mga lalaki, 45 anyos. Samtang ang peak age sa mga babae, ang labing taas na edad sa babae ng hikog, sa isintay cinco anos. Basis sa 2016 records sa World Health Organization, doon ay doha ka mga teenager suicide deaths, matag 100,000 ka mga tao din is nasun. Sa obra na kanayon, ang signs and symptoms ka magpakita sa tao na doon ay suicidal tendencies, maukining murag depress kayo ang pananaw din eh. No, murag uh, pirmi lang galuya, pirmi naguol, o uh, wa na ni kuan wa na ni panudlay wa na kaligo wa na ilis-ilis o uh, murag wa na focus dali na kini sa puton o uh, and uh, lisod no lisod kay ang sabton ang healthcare providers apil na ang mga ginikanan apil ang school teachers kinang lang masayod nga kining para suicide tendencies or those persons who have already tried harming themselves. Mauni, no? Nga ka mga tao nga gusto nang magpasakit silang kogalingon, ka na murag maila na, no? Nga ka na murag doon na na suicidal tendencies. In Saddle Visayas, a 24-7 call-based hotline for suicide prevention and emotional crisis intervention, he put up sa subo ni Ato pang Agusto 2015. Kung nakadawat kini o 2,774 calls na itong Mayo 2019. Na akinang maghigalang pun booth, no? O uh, mahimo ang gustong maghikog, doon ay mga problema. Gustong mahunos ilang kinabuhi, mahimong mutawag. Uh, niining maong, uh, kuan, mo gamit, niining maong pun booth, no? Pun booth. Kaya ni Mandawi City Council, may propose na ang Magtansibo Bridge Management Board Mohimo og mga paagi ang mapugnan ang incidents, suicide incidents sa two uh, bridges. Ang City Council may pasar na itong lunes o resolusyon sponsored by Councilor Joel Seno na may awag sa MCBMP 
nga mo awhag sa mga telephone company sa pag-instalar o telephone booth o signages na doon namin sari-hahi yung sahing uh, uh, messages of hope sa duha ka mga bridges na nagkonektar uh, sa Mandawi City o sa Lapu-Lapu. Kay uh, ang MCBMB has been under enormous pressure sa paghimo nining unsay buhaton o mapungan kini mga suicide sa mga mga tulay. Doon ay mga uh, paagi nga ilang na uh, uyunan sa MCBMB sa meeting dito sa Kapitol na itong Martes, Septem Bridges, to address the incidents of suicide attempts in the bridges sama sa pagbutan o barriers, kato akong diskutan ka ganina, ang butangan o railings na taas o butangan sa net beri sa kilid. Si Seno na ka na yun, nga doon ay kinahanglan ni Apil kining Uh, paghimo o uh, inunta awareness sa Metro Cebu Inhabitan. Kaya doon ay tao, doon ay mga tao na andam na mutabang kanila. O di kinahanglan sila maghikaw. Doon na pa'y paglaom. Mahimo ka mong mutawag kanila. There is an alternative, reasonable, and novel perspective that might present or uh, prevent suicide, such as installing, installing bridge phones. Agatung gusto nga maghikog might change their minds after talking to someone considering that this is a mental health issue. Mao na mga higala ang yung suggest ng kining mga telephone companies. Si Seno mi suggest ng kining mga telephone companies would would partner. With helplines such as Kauban Crisis Line, National Center for Mental Health, Crisis Height Hotline, Tawag Paglaom, Centro Bisaya, and other future helplines with mental health support group, gamugatag ug psychological education nedtung dunay mga signs of depression o instalar kining mga signages magngbakita. Uh, sa ilahang mga telephone numbers kung kinsa ilang matawag. Kala mga higala, ako ka matabang. Ako, I agree with that. No? Kaya uh, even in the U.S. doon ay mga Iuniana na magbutang ini-ini niya magiging istorya, ipagguwa nila ang ilang gibati, ang ilang kaibus, ang ilang kaguol. O kunya, kung galing doon ay magiging istorya, kanila makatambag kanila, mahawasan sila, o inay nga maghikog pag-ampo sila sa ginoog. Hili na siya mina yun sa paghunos ilang kaugaling kinabuhi. Pabalik ka ko ng taw-taw, dumaning pipila ka pa hinom doon. Please stand by. Nasunaya na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa Talan Haplasius Oil. Sud, mga inubo, isip kargado. Ako, kayo ang lawa. Hining may edad na ta, andaran sa Titus Gliuma. Salamat na lang kay Dunay Talan. Ako trabaho sa opisina, holding nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o kabaga. Naanda na ako, nga haplasan na ako o talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplasius oil. Huwag tang agriwatisan, arthritis o magpanakit sa karawasan sa talan haplasius oil. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniado nga wala pa kong magamit, ungko yung sakit akong tuhod, yung lockdown ako, akong mga lutaha. No? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa kuganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay Karon. Muagay ta sa rampa diha, no? maglockdown rin yung ko. Mga batanon nga mauahin na akong lockdown, kay kusog na kong lockdown, tungod sa paggamit na ako sa koy. So ay magamit sa koy, kay nindot ka ang resulta. Dagan kayong salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule! Lactoplant Growth Enhancer and Promotant is carefully formulated to enhance plant growth and improve the quality of flowers and fruits. It contains all natural and organic ingredients produced under the natural process of fermentation. Lactoplant contains the beneficial lactobacilli strain, 
These bacteria strains are widely recognized to be beneficial to the host organism in many ways. Lactoplant is a nutrient-dense suspension of beneficial organisms. Studies, trials, and other testimonials have shown that lactoplant can suppress plant pathogens in soils, contains nutrients is essential for plant growth, and increases its resistance to pests and diseases. It also acts as soil and compost conditioner, and can be used as deodorizer and vegetable and fruit wash. Ato na isgutan sa miyagi na itong pag, pambitay nga ang pagtuo naglanggob sa hunahuna, pagbati o binuhatan. O nga kitang Pilipin, mga Pilipino labinagyod sa atong kasing-kasing. No? Doon na tayo suod kaayo nga pakiglambigit sa inahan sa Diyos. Ang mahal nga Birgen Maria na gitawag kita kitang mga Pilipinon nga amante pueblo di Maria ang lungsod nga nahigugma ni Maria karon atong tan-awon kun mao na ang atong pag tan-aw sa inahan sa Dios karon kita mga Pilipino unsa may atong pagtan-aw sa iyang anak nga si Hesus Kristo alang ka nato mga mga Pilipino si Hesus mao ang tinugdan sa kahiusahan sa gugma. Na kita, magkatapok kita sa itong pagtuo na hapunting ni Heso Kristo. Kita din sa subo, sayod ta. Ang Senyor Santo Niño, ang batang Hesus. O gani, sa tibuok na ni kalibutan karon mga Pilipino, na doon na tayo espesyal na debosyon na pagsimba sa batang ni Hesus. O gani sa Manila, ang ila pong pagdawat ni Jesus dito, magkahiusang minilyon ka mga tao, mao ang Jesus na nasa reno. So, ingon niya na. No? Munang, mahinumdum tingalita, no? ang, ang unang linya sa tuang uh, gusos, si Senyor Santo Niño, bato, balani, sa guma gugma na kinitungod sa iyang kaanindot, kamaayo, kamatin lunanon. Ma ang tanang tao, magkatapok yun ni Jesus. O niya, sa giniingon ko na sa unahan, kita mga ipin yung sayo ni ini kayo, doon naman tayong mga mithi na naakulturan ho mga mithi na maoy makapatukmod ka nato sa pagdawat na hiniusa sa so, giniingon ko na sa una, kining maayo na itong kabugutun, kining pag-abi-abi na ito, o kining pakikisama ba? No? Makiingon-ingon. Na, dali na kayo ta. No? Na, imbis magpalayo, dali na kayo kitang mutapok. Dali na kayo kitang magkatipon. Tanawa na, manimba pa ng litan. No? Sa wata kaila, kasi sa manimba lang. No? Sa wata kaila, inigsuro na itong simbahan. Kaila na itong tanang. Ato na, kay muadto ka sa laing dapit, ito na'y manimba pero iahay, hilog, lingkod. Pero din he, murag kailan na ito, ngumit na na'y inig-ingog, 
ipakita nato atong pag-inig sa unay musaba ang simbahan kay apila lang sa uban ng mga kabayo no magyang uyango ra pero naagi na no nagiusa man ta nagkahigalaay man ta na nagkahigugmaay man ta bisan to usahay inig gawas aw, padayon sa bungol no o, maglingkod ta tapad no? magawi ta og dungan kay si Jesus tinugdan man sa kay usa si Jesus usab tinugdan sa kalinaw ug kalipay nato mga Pilipino dili ta dato nga nasod uh, na agyapon ang mga kabalaka daghang mga kalisod daghang mga kalisdanan daghang gani kayo mga kalamidad nga may tabo ato kada tuig na balik-balikan ta pero in general Uy na kaanindot sa pagtuo na itong mga Pilipino na lawong gihapon ang atong kaamuhan sa Diyos na nag-uban ka nato. Na nagpabilin gihapon na suod ang atong pakirelasyon ni Heso Kristo. Na hinumdong tingali mo sa dako kayong uh, bagyo ng Yolanda. No? Kadaghang mga imahin nga tumakitan, mga bata, nagkatawa lang nga po. Nagduwa pag basketball, sa'yo pa sabuti na. No? May nga tingnan nga, ah, kanong mga, Pilip- kita, mga Pilipino, di ita mo dawat, ah, likay ta. Pero kung natong pamalandungan, ingon ta ni Ana, tungod kay naum kayo ang atong relasyon ni Jesus. Naum nga sa ingon ni Ana, nataliwala sa kalisod ang kalisdanan, siya nagauban ka nato siya gihapon ang tuburan sa atong kalipay ug alang ka nato mga Pilipino si Kristo sa si Jesus maugyod ang misyonero ngano na kaingon ko ni ini tungod kay si Jesus gipadala sa amahan aron pagsangyaw sa mayong balita gitukod niya ang simbahan aron pagpadayon sa pagsangyaw sa mayong balita ug karon kita mga Pilipino kita mo yung nagpadayo ni ini sa lain-laing pamaagi ngadto sa tibuok kalibutan sa pagsangyaw sa ginarian sa Dios sa pagsangyaw sa mayong balita pinaagi sa minilyon nga mga Pilipino nga tuo karon sa gawas na muyo nan trabaho pinaagi silang pagtuo pinaagi silang pagtapok simba kun asa ang mga kapilya nga tuo adto pinaagi silang mga piyesta Daghan kayong mga tao na dili Pilipino apan nakaila na dool o gani na himong mga Kristiyanos matuo nakaila ni Kristo tungod sa mga daghang Pilipino nga mihimo sa ilang misyon dili pagwali wise will do dili nagtrabaho sa simbahan apan pinagi sa ilang pagpuyo tungod kay suod sila nakaila sila ni Jesus gihimo ang lakini dili lang para sa ilang kaugalingon nga relasyon pagtubo sila pagtuo kun dili gipaambit ni lakini nagto sa uban manalangin unta ang Dios kanatong mga ginasahan sa gasa sa pagtuo aron ipaambit sa uban Ay sa law sa do may buntag Pinoy. Ug uh, bali ko na ko pagpasalamat ang ato nga Cebu City Traffic uh, or Transportation Office CCTO nga gihimo nila ang tawag nato rerouting no? kada bang iskina gani Almendras ug F Kabaho Almendras ba niya karang before sa before ka maabot niya nang usa ka distributor og mga tiles diha kanang uh, gikan ka diri dapit sa may uh, Mandawe kung agikas F Kabahog na iskina diha may giayo ng maunda ng katunga niya na unya kaniadto one way pero ang ilaha pasudlon man yung mababag na ninonig join inig merge na diri sa 
F. Kabahog, muna itong iangyo nga balihon. Ang gikan sa F. Kabahog, may mahimog left turn. No? Kunya, I hope na ipanayon na nagyong niya na kay ug panilitan mo uh, mo right turn na siya manghigala imbis nga kato sila dito mo yung muso dili padung dili sa Epkabaho gikan dito sa San Jose de la Montaña or Pope John Paul II Avenue ang may tabo niya na makababagman no? makababag siya sa muagi sa Epkabaho gunang nalipay ko kung ini karon and hopefully ipanayon na nagyong niya na bisag maayon na ng daan because Kadtong dito sa Pope John Paul II Avenue, kung kining kanyad to sa Nusa de la Montaña, mahimu man, inigabot sa Epka Bahog, doon na may traffic light, doon na may left turn na traffic light, diha? mahimu na sila mga left turn, hindi na sila makababag. No? Kana lang, doon kayo nagyugay ng panahon nga kung di pa ngayon. And uh, karoon na minaw, ang ato ang si CTO, o kain noon si Mayor uh, Edgardo Labellian. Thank you so much. No? And ako sang ihang niyo, na unta and I know that you're doing this uh, nga ang ang CCTO muhimo og inventory or mutan-aw uh, sa muhimo survey sa mga dalan diin anaa kini ang na uh, anaa kining mga mga road uh, construction or kanang ila bang gi, gi rehabilitation ba no Sama pa ng litan di Reza Kwan, Pope John Paul II Avenue. Padung na mga higala, nagtugyod guwa dito sa Kwan, padung na gina dito sa, muabot dito sa lahog. Gikan di Reza, may mabolo. No? Gikan di Reza, iskina yun, uh, niyan ang uh, unahagamay no? sa Ebkabahog. Kunya, karagtungod niya ng landers, inigpadung na dito sa lahog. Doon ay ayaw diha na daan, o laob ang excavation, nag one wheel, one lane na lang, 13 trafika. And uh, hopefully, nga doon ay mga, doon ay mga paagi, kung saan na ito, pagkalaki niya na, nga asa na ito palutsa, o aroon ar ba may minimize some volume of traffic, doon na ba yung types of vehicle, na dili na ito pa diritsyohon, paliftorno na ito, dili pa doon sa Ayala, and so on and so forth. Unya, ang kana sa iskina di sa Ipkabahog, ako na makonsentrate di ang mga higalang napita, Ipkabahog o Pope John Paul II Avenue. Kanang traffic light diha ha, purbida, kaniutara. Siguro, uh, pinalang kasigundo, no? Uh, di likabot o, di ganik abot o napu ka mga sakyanan ng amuagi, mo stop na dayon, gikan sa go. So, the, the need to, to adjust, no? Or readjust, Nena ang timing kay naaman na yung manghigalang ang computer nena ma-adjust man nimo o uh, pila ka minutes nimo may bawaan man agod may bawaan ang manghigala gawas niya na og panalitag na uh, active pa na wa pa mga putol ang connection e nang karandun ay linya before before sa traffic light na linya din na uh, sensor na na in, ang muagi ng mga sakyanan mo count ng computer o daghan ganig hapon kay mga agi daghan kay mga agi dugay dugay na siya mo change o guan mo change o signal from from uh, go to stop dugay na kung ugaling daghan pang mga agi kay sensor lagi ang computer mo basa man nga daghan pa kayo pero di na gani kayo daghan sa ito pa doon na na kalang doon ay mga agi niya pa, dugay dugay pa usap pa matamak ka ng sensor sa dehas daan kanon doon lagi linya yun kanon dehas matungod-tungod sa kwan, sa traffic light. Uh, kanang doon na ganang yung kwan, kanang, kanang walk and don't walk sign. Uh, sa ato pa, dili kay daghan mo agi, mutunog niya ng sensor, that means, due tayo rin sa kyanan mo. Nung dali siya mo, mo, mo change o uh, kanang uh, light from stop to go or go to stop. Kay, pero kadaghanan ini mga higala because of road construction, mga guba na, mga putol na, ang inunta, ang connection niya ng uh, sensor, ang mahitabo nga dili na mo trabaho ng mga sensor. Ang ato na lang is at maghibo ng traffic count. No maghibo ng traffic count, pila ka mga sakyanan at a certain hour of the day, no kanang uh, peak hours or kanang non-peak hours, Atong ipon ang volume of traffic na muagi sa mong dapit 
Ugunya ato nang i-adjust ang atong computer aron nga mo musul sa need or aron mo, mo fit nga nang ginaghanon sa mga sakyan nang himuagi. Kay do naman panglitan uh, do na may mga daan nga ang kining dapita mo daghang moagi as compared to the, uh, the other side uh, mas mas minus dito. Uh, ang imuha dito i-adjust nimo dito nga dali ra mo change ang traffic light dito. O dili man akong balikon, dili uh, ang ang sensor mo trabaho. O nya, daghan kay mga higala. Kay di man pareha nga tungod kay mo orandana, pareha gyud ang ang gidugayon sa sa trap, uh, ang gidagaron sa traffic gikan there is north padung sa south or south padung sa north. No, doon na diferensya o kaya no east na to sa west or vice versa. So muna ang atong adjustment. In the meantime, na wa pa makapasar, amot ang pasar na ba I'm sorry, I was born yesterday, but uh, na amang goy paninguha si Mayor Edgardo Labella na usbo na, baguho na kining atong mga traffic lights. Dugay na gitinood kayo na atong traffic lights. Ako nang isuwat ka nito sa akong kolom. Kalimut kung kanus apa ni parahun panini kami usmania gha pun tung parahuna si sami darsa pagani diha pa si anhing sami darsa kini ng Australia mangguning technology Sydney Australia kini ng mangguning technology nya dugay dugay nani kani atu parahuna mangigala muni moderno di Filipinas ang taga Manila tan audience atu ang ngiga si buo ang ilang traffic ilang traffic lights but now Wala sa tah kita na siya kinaiwitan, layo na kaita sa Mandawe, layo na kaita sa Talisay, I think even is thinking about that, or, or ano, Talisay is doing that, like we're going to use SRP. Muna, nga, kanabang doon na na fixed time, doon na one, two, three, four, five, ano, doon na ba counter na ba ang ilang traffic lights. So, may interesting to na uh, maghimo pa tayong ordinansa, maghahin pa tayong salapi para diyan at dugay-dugay pa ba ni, kay gab kun mo pasar na ni mga higala ang mampundo kinahanglan pa ta og study may tungod nini unya kinahanglan pang ibiding and so on and so forth dili dali so in the meantime nga wa pa na atong i-adjust usa atong ayuho ni mga guba nato nga mga traffic lights nga wa na kagarna wa na mo andar di na musiga unya ang mga uh, adjustment sa timing ni ana mga higala aron nga ato yung isuot gyud sa 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 need sa situation sa so, usaga dapita kung balikon ang mua, sa maong dan panalitan ni Sef Kabaho ang muagi gikan sa norte paruntos Ayala is di na tumaingon na pareha ang gilaghanon ang gikan sa Ayala parung sa norte ang gikan diri sa west uh, east parung sa west or vice versa di isa na tumaingon na pareha ang gilaghanon during uh, peak hours or uh, of peak hours na na ninyo ang paghimo niya ng mga inventory paghimo niya ng mga mga uh, pag pagtanaw pag basta istudyohan lang no paghimo sa mga studio aron atong in the meantime ato nga ma-adjust ang ato mga traffic lights okay unya ikay story mi sa kung higala so gay higala nga partner sa sa amuang watering hole uh, sa coffee shop kining uh, si boy sa to si uh, businessman boy sa to kaniad to kunsihal ni siya sa Karkar City murag di pa mantingan to siyudad na itong Karkar ugo niya uh, na, na, na amang to isyo mga higala na gamay na lang kaayo ang mga mag-uma Tag-jutay na lang kaayo ang gustong mag-uma. Naturally, ang mga batanon mga higala na magkakita na sa ilahang mga kaisunan, sa ilahang mga higala, na blue-collar job, ang uban white-collar job na yun, na nas mga opisina magtrabaho, ka nang pingon sa na sila pa ita, no? Hubo kayo silang kamot, kita baga kay dinaro, o saan yung tawag, ang termino ng bunglay, binunglay, o pangguna sa mga umahan. O niya, kutob lang kita patas patuna sa kabaw, bisang tulog ka rin doon na yung mga cellphone, na magunahan asan sila, makakita sila mga higala sa ilang mga cellphone, labi na o smartphone, na doon na yung mga, you know, what's happening around the world, 
Ngayon kung sana sila nga namang magpabilin, magkodinhing, mag-uuma. Sabi na yun, kaya ang mga mag-uuma, why incentive nagihatag ang atong gobyerno? Muna, nga ang mga, magdo, ang, ang mga eskwela, inay nga mag-eskwela diha sa, kuan, sa agricultural school, dito sa Los Banyos and the like, dili na. At ito nang eskwela dito sa School of Law, at ito dito sa Commerce, and so, sa Business Administration, and so on and so forth. Dili na sila gusto mo eskwela niya ng pagkamag-uuma. Kaya mga orang hapon, kung mag-graduate sila pagkamag-uuma, balik sila dito sa Utah at sa Bukid. Niya mga orang hapon, tanaw na kaba orang hapon, ang ilang istorya, ang ilang istudyohan dito, mga mechanized na, mga ngilingin na mga traktor, mga pislit-pislit na lang ang ang pag, um, pag, pagdaro niya, mga hug na lang ng mga seeds as per adjustment. Muna nga, Looy, no? Looy kayo. Muna nga, suma pa ni uh, Kanikun Siyal Boy sa ito nga, unta nga itong gobyerno, tanahong na pa kayo. We are taking care of our senior citizens here. Ang ito ang mga, ang ito ang mga OFW, ang ito ang mga PWDs, o uh, naasa yung four Ps. But, uh, murang, nataligam, ano? Kinikong, kinikong ito ang kuan, senior citizens sa Cebu City, raman eh. Pero sa mga kalungsuran, pila may gidawat dito sa Karkar? Pila may gidawat dito sa Alcoy sa mga senior citizen? Doon na ba? Ugunya, ang mga mag-uuma yung taon dito, pila man ka mga mag-uuma dito na cover sa four-piece? Luoy ka istanan nga, ang sumapan ni Boy, there was a time nga, ay, politiko na ganyan siya ka rin ito, magtong kabukiran. Kaya mo tanaw dito, ang, ang kanon ng taon mais, may na lang, no? doon ay kanon, niya ang isuwa ka ng, ka ng lubi nga, nga, lubi nga ungol, no? o ka ng lahi nga lubi, muna kaon niya, suwa, o di ba asin. Sometimes, huwag yung makaon. May na lang, kaya mananong kamuti, mananong apali, mananong gabi, muna lang na ilang mga makaon ng taon. And then, eh, ang, mga, ang mga anak na nagtubo o ingon niya na, Magtanaw sila sila mga ginikanan, magtanaw sila sila mga igsuod, magtanaw, maghuna-huna sila sa ilang kahimtang. Nagtuo ka nga mga padayon para sila pagka mag-uuma. Tili na, oy. Why? Why incentive? Kuha ang incentive. I was telling you, I think, in this program, uh, I had the opportunity, I was very lucky, thanks God, that I was sent to the United States of America by the State Department sa International Visitor Program, Grand Tico. All expenses paid plus pocket money. I was studying presidential elections. But on the side, I requested that I be given the chance to, to see the farms. Kay kinilaging na tao ta, dito magkumataw sa Alcoy, mga higal, although two years old pa ko din na ko siyudad giras kung mga ginikanan. But uh, I, I love the, uh, the country. I love the countryside, so at Tuko Ngayigala, I was brought to Idaho. I was dito, kanang kuan, kanang angilahan dito, wheat farm. O niya, duharas sila kabuk ng kuan, duharas sila kabuk ng till, nag-cultivate silang farm. Kinsa man siya, the retired Air Force pilot, U.S. of course, o ang iyang anak na laki. Kunya sila ba, 300 acres ang ilahang yuta, mga higala. Kunya, ang 300 acres, ang ilaha is, wa may kapoy kay Mga bang naman silang traktor, gikan sa ilahang cooperative. Member naman silang cooperative. Nga bang silang traktor? Ang traktor, mga higala, tuon na na dito, doon na dito yung pugas, doon na na iliso. Kunya, ang traktor, samtang mag, mag what ko nis, mag, mag daro ni, mag til ni sa yuta, at a certain distance, ila, ang ilan ng ilan ng i, ilan ng iset, mahuugtong mga mga seeds, katung mga liso, nga mao'y binhi, nga mao'y itanom. So therefore, wag yun. Wa, wa. Antas by human hands. No? So, pagka humani nga na, huwag mutubo na, uh, na ay muabang sa sila, uh, muhire sila, huwag ka ng aeroplano nga, mu, mu, mu uh, spray, o insecticides. O niya, pagka dako na inig-harvest na, 
ang ilaha mga higala, mo hire sila og thresher, nga aron mo mo harvest, mo mutol sa mga kalang ilang i-harvest nga wheat, kay wheat man to, kalang trigo. O niya, nagkahuban niya ng mga higala, ilan ni ihatod dito sa ilahang kwan, sa ilahang cooperative, sa headquarters nila. Na may dako kayong silo, dako kayong bodega dito, at to na to dito, o niya, sila na yung market, ang cooperative ng mga higala mo yung market. Patong niya ha, is a yellow, yellow wheat bandung niya ha. Uh, nga, suma pa niya, that's, that would be exported to Russia. Kaya mo na yung mga pasta, kalang pansit. So, maghuwag na lang siya. O pilay halin mga higala, i-minus itong tanan niyang utang sa abang niya structure, o sa, uh, pa, sa seeds, and so on and so forth. O na, so, hayahay, makaingon na ito nga, o panalitang tagaan lang. You know, I'm not talking about the support given to, 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 to those part farmers nga ang isgutan. Ba't ka na lang doon na may gagmay ng mga traktor? Kung hindi na ba magkabaw-kabaw, iin pampanga, you can see this, and iin bulakan, gagmay mga traktor, nga kasakyan, kunya, muna ay mo, mo, muna ay mo, tikad, and so on and so forth. And then, naasad ang tayo marketing yun. Dili kay, naana diha, naana diha ang ilahang ani. Paghuman, middleman ra mo, o sa hayo gani, bayra na sila kayo ng advanced middleman, gamay kay kita. Yang middleman na wag yung hago, mo rin, mo yung, mo yung, mo yung ibadatog sa mot. So, these are, these are the, the, kuan, the uh, support na mahatag sa gobyerno ng ato sa mga farmers so that di ma-discourage ang mga anak sa ato mga farmers kung palayon sila pagpaguma. Mula sa resong giyot ni uh, Boy, uh, Boy Sato, kanil kung si Hal Karkar. Para tayo panahon may galat ng tapuson kaya na panaguban sa tulupan ng hello sa buma yung buntag Pinoy. Pilaagi sa pabaw ni Tatay Dodong Limchua, purong uki na buhi. sama sa mga karnero nga to sa panahon sa mga lubo. Busa kinanglan magmaigmat kamo sama sa bitin ug magbalumo sama sa salampate. Kini ang gisulti ni Jesus dia sa Mateo 16:16 ngadto sa mga apostolos. Unsa may ang gipasabot nini? Kun dato pa malandungan, kini maong sugo nang kinanglan ug balanse sa unang una. Ang bitin maalamon, uglantip kayo ang mga mata. Dali nga makatun. Samta nga sa lampate, usap kayo sinti o malunong na mananap. At ang hinungduman nga ipadala kita niya nga ito sa panun sa mga lumo. Aroon kinanglang magpakakarnero usap kita. Kung dili kita makamamumulan si sa ito mga kinaya, Lagmit ka madala kita ng ato sa kalibutan. Kung saan lang itong pagsangyang bahin sa pumulong ni Kristo, kung dili kita ka maumong babos, mo kini ang unod sa itong panuntin. Kitang tanang ipadala arong pagsangyang sa Ebanghelyo niya sa itong trabahuan, sa itong mga silingan, ugerto sa mga istanghiro. May so, mo kaniyang pulong na maghatag o giya ka na itong kawalawan. Magampo kita sa kalansamahan sa anak sa Espiritu Santo. Lamit mo nga mahal na ngayon kami nga imo kami hitsasun sa mong pagalagan ka imo. Himuha nga magbalapusun kami sa mong tahas dinis sa imong hinimong kalimut. Ayaw itugot nga madala kami sa litan gantos kagitin. Anun ay kami na sa imong kiliran. Kini ka na, among ipakayo, pinagay sa imong buktong anak ka sa Iso Kristo. Amen. Kaya sa mga sa anak sa Espiritu Santo. Tulong mo kinabuhin ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos niya. Tulong mo noon. Mapasalamat sa Koy, sa Philippine Airlines, IPI, Talon Herbal Plus, o Glock to Papi. Mga pasalamat usap ng ato sa itong pinalanggang arsubispo, si Palma, 
Nanay Dayan Limchua, Tatay Dodong Limchua, News Manager, Dennis Tabar, sa TOC Robert Inday, Joan Cleofer, Michael Rodel, Raymond Bruce Oog, sa Studio 2C Ferdy Katube. Ako si Manny De Los Santos sa Bacal, sa ngaan, sa kong partner, kung siya ang maluuan o inukando tabar mo yun kaninyo. Hello sa buo, maing puntag Pinoy. God bless. Bye.